সো আজকে চলে যে গুগলের গত কয়েক ঘন্টা আগে যে আপডেটটা দিয়েছে এই আপডেটটা নিয়ে একটা কথা বলি এবং আমরা দেখব যে আসলে এই আপডেটগুলো কি কি নিয়ে হয়েছে এবং এজ এ এসইও এক্সপার্ট হিসেবে অথবা আমরা যখন এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব তখন আসলে কোন জিনিসগুলো আমাদের এখন থেকে ভাবতে হবে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং আমার অবজারভেশন দিব আমার অবজারভেশন থেকে আমি সেগুলোকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে চলেন শুরু করা যাক তো গুগল বেসিক্যালি যেটা করেছে সেটা হচ্ছে সে গতকাল আই মিন আজকে যদি ছয় তারিখ হয় আই মিন আজকে সাত তারিখ ছয় তারিখের একদম দিনের শেষে বাংলাদেশ সময়ে ट जीते जाए कि इंडस्ट्री वेबसाइट जीते जाए जमन लास्ट जो हलो जो फोराम सैट गा जीते गल लास्ट स्पैम आपडेटे तो एरक ही स्पैम आपडेटे एट जीते जाए कि कैटागरी कि इंडस्ट्री सैट गा के गूगल और बसि मन गूगल मन कर स्पैम ना और यूला सब स्पैम गुलाब्लिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिके
আমি যদি অনলাইনে একটা সুইটেবল ডোমেন পাই সেটা হতে পারে এক্সপায়ার ডোমেন অথবা ফ্রেশ এই সেটাতে যদি আমি আমার ব্লগ বিল্ড আপ করি তো এখানে গুগলে আমি যদি কোয়ালিটি কন্টেন্ট দিতে পারি গুগলে তো আসলে এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওই এক্সপায়ার ডোমেন দিয়ে যেটা করে মানুষ যেটা আসলে করতে চায় যে ওইটার এক্সিস্টিং লিঙ্ক এক্সিস্টিং অথরিটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এস ওয়ে পার্সপেকটিভ থেকে যে জিনিসটা গুগল কিন্তু জানে এবং তার কখনো এর ধরনের আরও অনেক কিছু গুগল জানে কিন্তু আসলে ওরা একটা একটা করে অ্যাকশন নেয় যেমন অ্যাকশন নিচ্ছে হচ্ছে এক্সপায়ার ডোমেন্সের প্রতি তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এক্সপায়ার ডোমেন হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর আই মিন অনেকগুলা এস ওয়ে অপটোমাইজেশনের অনেকগুলো একটা ফ্যাক্টর অথবা অনেক একটা ক্রাইটেরিয়া যা তুমি যদি এক্সপায়ার ডোমেন নিয়ে কাজ করো এক্সিস্টিং কিছু অথরিটি তুমি পিক আপ করে সেটা নিয়ে সামনে আগাতে পারবা কিন্তু গুগল এখানে আসলে একটা ফুল স্টপ দিয়ে দিচ্ছে গুগল যখনই দেখবে যে তুমি এটা এক্সপায়ার ডোমেন এই নিঃসাতে ছিল একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ডোমেনটা ড্রপ ছিল অথবা বন্ধ ছিল দেন ইউ আর ইউ আর পাবলিশিং কন্টেন্ট এগেন দেন গুগল মনে করতে পারে ইটস আ রেড ফ্ল্যাগ সো এক্সপায়ার ডোমেন নিয়ে কাজ করার চেয়ে আমার সাজেশন হচ্ছে যে ফ্রেশ ডোমেন নিয়ে কাজ করা কারণ গুগল স্প্যাম বলতে ধরেন এই ধরনের যত ধরনের স্প্যাম আমরা চিন্তা করি সব ধরনের স্প্যাম নিয়ে একটার পর একটা ওরা এখন সবগুলোকে হাইলাইট করবে এবং সবগুলোকে এইভাবে এইভাবে তাদের অ্যালগোরিদমের মধ্যে নিয়ে এসে সেগুলোকে ব্যান করার চেষ্টা করবে আর এটা হচ্ছে দুই নম্বর জিনিস দুই নম্বর আপডেট তিন আরেকটা আপডেটের কথা ওরা বলছে সেটা হচ্ছে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট গুলাতে যেমন ধরেন অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে কিন্তু আমরা কন্টেন্ট পাবলিশ করতে পারি এবং দে গেট র্যাঙ্ক অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি ঠিক আছে যেমন এস আই ডট কম লিঙ্ক ডিনের কথা বলা যেতে পারে ঠিক আছে তো এই ধরনের মিডিয়ামের কথা বলা যেতে পারে তো এই ধরনের যত থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট আছে যেখানে আমরা আসলে প্যারাসাইট এস এর মতো চিন্তা করি যে ওকে আমার সাইটে নিও এখানে এই কন্টেন্ট র্যাঙ্ক পাবে না ওকে সো আমি যদি এই ওয়েবসাইটের আমি পাবলিশ করি এবং ওখানে যদি আমার কোনো অ্যাফিডেট লিঙ্ক থাকে উই ক্যান গেট সেলস অথবা উই ক্যান ড্রাইভ ট্রাফিক ফ্রম দ্যাট ওয়েবসাইট টু মি লিঙ্ক বিলিং নিয়ে যারা কাজ করেন তারা এই জিনিসটা সম্পর্কে জানেন ভালো করে তো এই জিনিসটা গুগল আসলে বন্ধ করতে চাচ্ছে এবং গুগল মনে করছে যে আমরা যদি এই প্যারাসাইট এস এর মতো জিনিসগুলো না করি এবং আমাদের নিজেদের সাইটে যদি ফোর ফোকাস করি দেন আমরা আসলে ভালো করতে পারব তো এই হচ্ছে তিনটা জিনিস কোর আপডেটের পাশাপাশি টোটাল চারটা তো এখন আমার অবজারভেশনটা হচ্ছে যে যারা এখন এস সি নিয়ে আমরা কাজ করবো বা আমাদের সাইটের র্যাঙ্কিংয়ের জন্য যারা কাজ করব তারা আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে জাস্ট স্টিক টু ইউর বেসিক ওকে আমরা বেসিক কি চিন্তা করি যে আমরা ভালো একটা কন্টেন্ট লিখব সেটা সাইটে পাবলিশ করব এবং সেই ভালো কন্টেন্টটা হতে হবে কি নট ইউনিক বাট অরিজিনাল এখানে যে জিনিসটা আমরা সবাই ভুল করি সেটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল ইউনিক হলো কি না সেটা আমরা মেজার করার চেষ্টা করি সেটা আমরা বিভিন্ন টুলস হাজারো টুলস দিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করি যে আর্টিকেলটা ইউনিক হলো কি না কিন্তু গুগলের কাছে ইউনিকনেস ডাজেন্ট ম্যাটার ট্রাস্ট মি ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার আর্টিকেলটা ওই আর্টিকেলের ওই আর্টিকেল থেকে এই আর্টিকেলে কোনো ডুপ্লিকেসি নাই এই জিনিসটা ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে যে আপনার আর্টিকেলটা অরিজিনাল কি না এখন একটা আর্টিকেল আমরা যখন লিখি সেটা যেটা করি আমরা চার পাঁচটা আর্টিকেল দেখে দেখে সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে ওই আইডিয়াটাকে রিহ্যাশ করে নিজের ভাষায় লিখি ইটস ম্যাট অরিজিনাল থিং ইটস রিমিক্স থিং রিমিক্স অর রিহ্যাসড ভার্সন অব দ্য অরিজিনাল ওয়ান এইখান এই ক্ষেত্রে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের র কোনো অপিনিয়ন যদি আমরা এই নিষ্ঠাতে দিতে পারি আমাদের নিজেদের ভালো লাগা মন্দ লাগা আমাদের নিজেদের এক্সপার্টাইজ যদি আমাদের লেখার মধ্যে শো করতে পারি আমাদের নিজেদের রিসার্চ করা কোনো জিনিস বা নিজেদের কয়েকটা ডাটা নিয়ে রিসার্চ করা কোনো জিনিস যদি আমরা এখানে দিতে পারি দেন দ্যাট উড বি এ অরিজিনাল আর্টিকেল আচ্ছা কারণ এ আই দিয়ে লিখলে ধরেন সেম একটা অরিজিনাল আর্টিকেলকে আপনি যদি এ আই ইনপুট দেন ঠিক আছে যে এটা নিয়ে লিখো সে একশো বার জেনারেট করলে একশো বারই সেটা ইউনিক আর্টিকেল হবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ কিন্তু যদি আমরা অরিজিনালিটির কথা চিন্তা করি অরিজিনালিটি দেন জিরো পার্সেন্ট অরিজিনাল দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট আপনার আর্টিকেলগুলাকে কীভাবে অরিজিনাল করবেন হোক সেটা একটু গ্রামাটিক্যালি একটু হেজি হোক সেটা খুব বেশি গুছালো না এরকম কিন্তু স্টিল এটা যদি অরিজিনাল হয় গুগল উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস অ্যান্ড উইল র্যাঙ্ক ইউ আপ দ্যাটস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাটস মাই টু সেন্স ফর টুডে সো এই ধরনের ভিডিও আরও আসছে জাস্ট 